Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa dan siswi kelas 7A sampai 7E Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ini Yaitu untuk hari Jumat tanggal 13 Agustus Tahun 2021 Bersama Pak Safrudin Atau Pak Udin Ya pada masa sekarang ini Yang lagi Masa pandemi Kita harus bisa menjaga Protokol kesehatan Dengan 5M Apa saja 5M Ya memakai masker Mencuci tangan Di air yang mengalir Menjaga jarak Mengurangi mobilitas Dan satunya adalah menghindari kerumunan Baik, anak-anak kelas 7A sampai 7E Sebelum pembelajaran learning dimulai Alangkah baiknya kita berdoa Berdoa dimulai Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilmau warzuqni fahma Artinya Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya, berdoa selesai. Dan jangan lupa anak absen learningnya dulu diisi Baik, untuk materi pembelajaran hari ini Yaitu bilangan pecahan, silahkan dilihat Tujuan pembelajarannya adalah membandingkan bilangan pecahan Dan kompetensi dasar 1 atau 331 adalah Peserta didik dapat membandingkan bilangan pecahan, desimal dan persen serta kompetensi duanya, kompetensi dasar duanya yaitu peserta didik dapat memahami pecahan campuran dan pecahan senilai. Mari kita lihat yang berikutnya. Yang pertama apa sih yang disebut dengan bilangan pecahan? Ya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai A per B A sebagai pembilang yang di atas Dan B sebagai penyebut yang di bawah Tapi dengan syarat A dan B tidak boleh sama dengan 0 Kita perhatikan contoh bilangan berikut Ada bilangan pecahan setengah negatif 6 per 2 3 per 4, 10 per 2, dan 1 per 5 Nah pertanyaannya Manakah yang termasuk bilangan pecahan? Kita lihat Dari contoh tersebut yang termasuk bilangan pecahan adalah Setengah, 3 per 4, dan 1 per 5 Mengapa negatif 6 per 2 dan 10 per 2 bukan bilangan pecahan? Ya, sebab negatif 6 per 2 bisa disederhanakan menjadi negatif 3 Sedangkan negatif 3 termasuk bilangan bulat Yang sudah pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu Kemudian 10 per 2 disederhanakan menjadi 5 5 pun termasuk bilangan bulat Jadi antara bilangan bulat dan pecahan jelas berbeda Kalau pecahan tadi apa? 
disusun dalam bentuk A per B di mana A sebagai pembilang B nya penyebut sedangkan bilangan bulan pula angkanya jadi tidak ada bentuk pecahan begitu ya oke okay. ada yang ditanyakan kenapa baik kita lanjutkan lagi nah pada materi ini ada tiga jenis bilangan pecahan yaitu pecahan biasa pecahan desimal dan persen bagaimana cara membedakannya ya Perhatikan contoh berikut ini Yang pertama Tentukan pecahan desimal dan persen dari setengah Di mana yang diketahui adalah bilangan pecahannya yaitu setengah Kemudian pecahan desimalnya adalah setengah atau satu berbanding dua Satu dibagi dua adalah 0,5 Jadi pecahan desimalnya 0,5 Bagaimana kalau dibuat persen? Persen berarti setengah yang tadi bilang pecahan kalikan dengan 100%. Di mana 100% itu sama dengan 1, ya. Jadi semua bilangan kalau dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Baik kita teruskan. Setengah kali 100 adalah 50. Persennya ngikutin. Ya. Paham ya? Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan pecahan biasa dan persen dari pecahan desimal 0,25 Yang diketahui pecahan desimalnya 0,25 Bagaimana pecahan biasanya? 0,25 itu sama dengan 25 per 100 Nah, kita bagi semuanya baik pembilang dan penyebut oleh bilangan yang sama Kebetulan masih ingat FPB dan KPK yang FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar yang nanti akan disampaikan pada materi berikutnya. Jadi 25 dan 100 kita bagi menjadi bilangan yang sama yaitu berapa saja? 25 dan 25. Sehingga 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Sehingga pecahan dari 0,25 adalah 1/4. Bagaimana kalau dibuat persennya seperti tadi? Persennya kita kalikan dengan 100%. Jadi 0,25 kali 100%, 0,25 kali 100 tinggal digeser aja. Komanya ke kanan. Karena 100 nolnya ada 2, maka nolnya digeser ke kanan, 2 digit, 2 angka, maka didapat 25%. Paham ya? Oke. Okay. Kita lanjut ke nomor tiga Tentukan pecahan biasa dan pecahan desimal dari 60% Kita ketahui bahwa persennya 60% Maka pecahan biasanya adalah 60 per 100 Seperti contoh dua 60 per 100 kita bagi oleh bilangan yang sama Kebetulan bilangan yang samanya adalah 20 per 20 yaitu dari FPB 60 dan 100 60 dibagi 20 adalah 3 Dan 100 dibagi 20 adalah 5 Jadi pecahan biasanya 3 per 5 Bagaimana desimalnya? Desimalnya adalah 3 per 5 itu sama saja dengan 3 dibagi 5 Atau 3 banding 5 Disederhanakan pakai pembagian biasa didapat 0,6 Ya, ada yang ditanyakan nomor tiga. Baik, Bapak akan sampaikan perbandingan pecahan biasa, desi, pecahan biasa, desimal dan persen. Kita mulai dari yang setengah. Setengah itu pecahan biasa, desimalnya 0,5 dan persennya 50 persen. Ini yang harus diingat oleh semuanya ya, baik dari kelas 7A maupun kelas 7E. Kemudian sepertiga. 1 per 3 itu kalau dibuat desimalnya 1 dibagi 3 0,333 Kenapa Bapak tulis 3 titiknya? Karena itu angkanya tak hingga Angkanya tak hingga Jadi boleh ditulis 0,333 saja Atau 0,333 titik, titik, titik Bagaimana kalau dibuat persennya? Ini aturan atau rumusnya adalah 3 per 3, 1 per 3 persen 
Berikutnya seperempat Tadi sudah disampaikan seperempat itu adalah 0,25 desimalnya Dan persennya adalah 25% Selanjutnya seperlima Seperlima adalah 0,2 untuk desimalnya Dan persennya 20% untuk 1 per 6, 0,166 Dan seterusnya Jadi 6 nya itu terus ya. Jadi kalau mau dibulatkan 0,167 untuk desimalnya Bagaimana prosentasinya atau persennya Yaitu 16, 2 per 3 persen Begitu pula 1 per 7 1 per 7, 1 dibanding 7 atau 1 dibagi 7 adalah 0,142 titik 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 tak hingga ya nah, kenapa karena bisa diteruskan angkanya itu desimalnya dan persennya adalah 14,27% kemudian 1 per 8 1 per 8 itu 0,125 yaitu 1 dibagi 8 dan persennya adalah 12,5% atau 12,5% Kemudian 1 per 9 adalah 0,1111 dan seterusnya. Maka ditulis 0,111 titiknya ada tiga kali. Dan dibuat e, persennya adalah 11, 1 per 9 persen. Dan yang terakhir 1 per 10 adalah 0,1 atau dibuat persennya 10 persen. Nah itulah yang harus diingat oleh anak-anak semuanya dari kelas 7A sampai 7 Baik berikutnya Bagaimana pecahan desimal dan persen dari 2 per 5 Nah ada cara lain Supaya anak-anak tahu bagaimana caranya Tapi harus diingat yang tadi Poin-poin yang tadi ya Yang disampaikan Contoh Bagaimanakah pecahan desimal dan persen dari 2 per 5 Pecahan biasanya 2 per 5 Dan desimalnya 2 per 5 itu 2 kali 1 per 5 Ingat tadi 1 per 5 itu 0, 2, tadi kalikan 2 kali 0,2 sama dengan 0,4 Ada yang ditanyakan? Baik tidak ada ya, percaya pinter-pinter uh, lah ya, 2 per 5 itu 2 kali 0,2 sama dengan 0,4 Bagaimana persennya? Nah, 2 per 5 tetap seperti tadi 2 kali 1 per 5 atau 2 kali 20 persen Karena 1 per 5 dibuat persennya adalah 20 persen sehingga hasilnya 40 persen. Maka sok, barangkali ada yang ditanyakan, tanyakan dulu. Tidak ada. Baik kita lanjutkan. Yang berikutnya dalam materinya pecahan campuran dan pecahan yang senilai. Baik kita langsung ke apa sih pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut dan bisa disederhanakan contoh 16 per 12 16 per 12 16 sebagai pembilang dan 12 sebagai penyebut pecahan ini disebut pecahan biasa kalau dibuat pecahan campuran artinya 16 dibagi 12 adalah 1 sisanya 4 sehingga 16 per 12 itu 1 4 per 12 Paham ya? Baik, kita teruskan Ubahlah pecahan 25 per 18 menjadi pecahan campuran Ya, 25 per 18 25 dibagi 18, 1 Sisanya 7 Kenapa 7 sisanya? Karena 25 diambil 18 kan 7 sehingga hasil dari 25 per 18 adalah 1, 7 per 18 Ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada Sekarang kita langsung ke pecahan senilai Pecahan senilai adalah pecahan yang dapat disederhanakan Dengan cara membagi atau mengalihkan bilangan yang sama Kepada bilangan pecahan Nah itu pengertiannya ya Baik contohnya Berapakah pecahan yang senilai dengan 2 per 3 2 per 3 itu adalah 2 per 3 kali 2 per 2 Kenapa? 
bilangannya harus sama karena dua per dua kan bisa disederhanakan menjadi satu. Jadi dua per tiga kali dua per dua, dua kali dua adalah empat itu yang pembilang dan penyebutnya tiga kali dua adalah enam. Jadi hasilnya empat per enam. Atau bisa juga dua per tiga itu adalah dua per tiga kali tiga per tiga. Pembilangnya kita kalikan dua dengan tiga yaitu enam. Dan penyebutnya 3 dengan 3, 3 kali 3 adalah 9 Jadi pecahan senilai dengan 2 per 3 itu yaitu 4 per 6 dan 6 per 9 Atau 2 per 3 itu 2 per 3 kali 4 per 4 Pembilangnya kita kalikan 2 kali 4 8 Dan penyebutnya 3 kali 4 adalah 12 sehingga pecahan senilai 2 dengan 2 per 3 adalah 8